ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞാൻ ശ്രീജത്തസ് ഇന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദുഃഖചരിത്രം എല്ലാത്തിനും മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അത്ര പോലും ഇല്ലാത്ത വലിപ്പമില്ലാത്ത ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി രാജ്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ഒന്ന് രണ്ട് ജില്ലകളുടെ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കൊച്ചു രാജ്യം ആ രാജ്യത്തിൽ ഒരു കോടി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജനത ഒരു കോടി തികച്ചെടുക്കാനില്ലാത്ത ഒരു ജനത ഒരു എൺപത് ലക്ഷമോ തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷമോ മാത്രം വരുന്ന ജനതയുള്ളൊരു കൊച്ചു രാജ്യം ഈ കൊച്ചു രാജ്യത്തിന് ആറ് വമ്പൻ അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ ഒറ്റയടിക്ക് തോൽപ്പിച്ച് യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടായി രാജ്യം രൂപീകരിച്ചിട്ട് പത്ത് വർഷം പോലും ആയിട്ടില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഉള്ള ഒരു സത്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വസ്തനായ ഒരു സുഹൃത്ത് രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ എല്ലാ വർഷവും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിലും സകല ശാസ്ത്ര മേഖലകളിലും പത്തും പതിനഞ്ചും നോബൽ പ്രൈസുകൾ ഓരോ ദശകങ്ങളിലും വാങ്ങിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം നോബൽ പ്രൈസുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രശസ്തനായ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനിൻ്റെ ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനിൻ്റെ ജന്മനാട് ലോകത്തെ മുഴുവനും ടെക്നോളജി പഠിപ്പിക്കുന്ന ടെക് ഗുരുക്കന്മാരുടെ നാട് ഇന്ത്യയിൽ വളരെയധികം അനുകമ്പയുള്ള ഇന്ത്യയെ വരെ പല ടെക്നോളജികളിലും സഹായിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മെ ആയുധങ്ങൾ തന്ന് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു നാട് എല്ലാത്തിനും ഉപരി ലോകാരാധ്യനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജന്മനാട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഇസ്രായേലുകാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അവർ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇബ്നു ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള വാക്ക് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയൊരു കഥനകഥയുടെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം എല്ലാവരും ശരിക്കും ഒന്ന് കേട്ടുകൊള്ളുക ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയേറെ ദുഃഖകരമായൊരു ചരിത്രമാണ് ഇന്നത്തെ അവരുടെ പദവിക്കും പ്രൗഢിക്കും പിന്നിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും തെണ്ടികളായി ചേക്കേറപ്പെട്ടവരായും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്ന ഒരു ചരിത്രം ഇസ്രായേലിനുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും കോളനികളിൽ ഇവർ ചേക്കേറി പാർത്തുവെങ്കിലും അവിടെ എല്ലാം ഇവർക്ക് കടുത്ത ശത്രുതയും ഇവരൊരു ശവിക്കപ്പെട്ടവരെ പോലെ കരുതി ഇവരെ ആട്ടി അകറ്റുകയും ഇവരിൽ പലരെയും വധിക്കുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരെ വധിക്കുകയും പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കുടികടപ്പിൽ നിന്ന് ഓടിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെട്ട ലോകം മുഴുവനും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്ന ഒരു ജനതയാണ് ആയിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തോളം വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തോളം കൊല്ലം ഇവർ ഭൂമി മുഴുവനും സ്വന്തമായി ഒരു രാജ്യമില്ലാതെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്ന ഒരു ദൗർഭാഗ്യ ജനതയാണ് ഇസ്രായേൽ അപ്പം ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത എന്നവർ പറയുന്നുവെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈ ജനതയെ ദൈവം രണ്ടായിരത്തോളം കൊല്ലമിട്ട് കഠിന പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിയത് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം യഹൂദന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയാം യഹൂദന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ജനത ലോകമുണ്ടായത് ആദത്തിൽ നിന്നും ഹൗവയിൽ നിന്നും എന്നാണ് ബൈബിൾ വിശ്വാസം ആദം ഹൗവ ഹൗവ കുടുംബത്തിലെ ഒരു പരമ്പരയിലെ ഒരു പ്രശസ്ത ഒരു കണ്ണിയായിരുന്നു അബ്രഹാം അഥവാ ഇബ്രാഹിം നബി എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയും അബ്രഹാമിൻ്റെ പുത്രനായ ഇസഹാക്കിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു ഈ യഹൂദന്മാർ അപ്പം ഈ യഹൂദന്മാർ 
ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമുണ്ടാക്കി അവിടെ യറുസലേം എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണം തലസ്ഥാനമാക്കി അവർ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജനതയാണ് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ബി സി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബി സിക്ക് അടുപ്പിച്ചുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്താണ് ഇവർ ഈ അസീറിയക്കടുത്ത് ഈ ഏകദൈവ വിശ്വാസികളായ യഹൂദന്മാർ വാസമുറപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ആയിരത്തി അൻപത് ബി സിക്ക് അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് ഇവരുടെ ഗോത്രത്തിൽ ദാവീദ് എന്ന് പറയുന്നൊരു രാജാവ് ജനിക്കുകയുണ്ടായി ദാവീദാണ് ശരിക്കും യഹൂദിയൊക്കെ യഹൂദിയ ഇസ്രായേലൊക്കെ കീഴടക്കി അവിടെ യറുസലേം തലസ്ഥാനമാക്കി ശരിക്കും കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു യഹൂദ രാജ്യം ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു യഹൂദ രാജ്യം പണികടിപ്പിച്ച് ഭരണം തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദിനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചക്രവർത്തിയായിട്ട് യഹൂദന്മാർ കരുതുന്നത് അതിനുശേഷം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ബി സിയിൽ ബി സി എപ്പോഴും താഴേക്കാണല്ലോ വരുന്നത് നമ്മളെ പോലെ മുകളിലേക്കല്ല ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിലേക്കാണ് കഴിയുന്നത് അതായത് ക്രിസ്തുവിന് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പെന്നാണ് ആയിരത്തി അൻപത് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനും ആയിരത്തി അൻപത് ബി സിക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എന്നാണ് അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ബി സിയിൽ എവരുടെ ഗോത്രത്തിൽ രണ്ടാമത് പ്രഗത്ഭനായ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായി അതാണ് സോളമൻ രാജാവ് ശലമോൻ അഥവാ മുസ്ലിങ്ങൾ സുലൈമാൻ നബി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സോളമൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദരുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു യറുസലേമിലെ ആദ്യത്തെ ക്ഷേത്രം അഥവാ യഹോബയെ ആരാധിക്കുന്ന സെനഗോഗ് പള്ളി പണി കഴിപ്പിച്ചത് സോളമൻ രാജാവാണ് സോളമൻ രാജാവ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ബി സിയിൽ മരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇസ്രായേൽ ജനത രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ ഒരു ഭിന്നിപ്പുണ്ടായിട്ട് ഇസ്രായേൽ എന്നും യഹൂദിയ എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇസ്രായേൽ ഭിന്നിച്ചു പോകുന്നു അതിനുശേഷം അസീറിയക്കാർ ഇവരെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്നു പിന്നീട് പല പല വിദേശ ആക്രമണകാരികൾ വന്നു ഒടുവിൽ വന്നത് ഹെരാദോവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരനെ ഈ പീലാത്തിയൂസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ വന്ന ചരിത്രത്തിൽ ഏതാണ്ടൊരു ഇരുന്നൂറ് ബി സിക്ക് അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് നെബുക്കത് നസർ യഹൂദിയൊക്കെ കീഴടക്കി അവിടെ യഹൂദന്മാരെ നിരോധിക്കുകയും യഹൂദന്മാരുടെ ആരാധന നിരോധിക്കുകയും പിന്നീട് ഇസ്രായേലും കൂടെ കീഴടക്കി യഹൂദന്മാരെ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് തൻ്റെ അടിമയാക്കി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ഏതാണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് ബി സി ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനും അറുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഈ യഹൂദന്മാർ മുഴുവനും അടിമ ജീവിതമായിരുന്നു നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് ബാബിലോണിയക്കാരുടെ ആക്രമണമൊക്കെ കൊണ്ട് മറ്റേ ആക്രമണ വന്നുപെട്ട ആക്രമണകാരികൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വീക്കായപ്പോൾ ഇവർ വീണ്ടും യഹൂദിയ തലസ്ഥാനം യഹൂദിയൽ യഹൂദ മതം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേൽ ജനത ചെറിയൊരു പുനരുദ്ധാരണം നേടിയെടുക്കുകയുണ്ടായി അവർ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാം യഹൂദ മതാനുകൂ മതാനുകൂലികളാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി ഏതാണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് ബി സിക്ക് ശേഷം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് യേശുക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാനായ ഒരു പ്രവാചകൻ ഇവർക്കിടയിൽ ജനിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാർക്ക് പണ്ട് മുതലേ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് തങ്ങളുടെ രാജാവായ മിഷിഹ ഒരു ദിവസം അവതരിക്കും ഭൂമിയിൽ അത് അദ്ദേഹം വന്ന് യഹൂദ ജനതയെ ഉദ്ധരിച്ച് ലോക പ്രശസ്തരാക്കും എന്നുള്ളത് യഹൂദന്മാരുടെ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള ഒരു പാരമ്പര്യ വിശ്വാസമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് മിഷിഹ ഇവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും മിഷിഹ ഇവരെ ലോക പ്രശസ്തരാക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ മിഷിഹ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സമയത്ത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനമുണ്ടാകുന്നു കൂടെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ദൈവപുരുഷൻ്റെ കൂടെ ജനനമുണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദൈവപുത്രനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുവാനോ തങ്ങളുടെ മിഷിഹ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുവാനോ ഇസ്രായേലികർ തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പകരം അവരെന്താണ് ചെയ്തത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഒരു കള്ളനായി മുദ്ര കുത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെ ഒന്നും കേൾക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വന്ന യോഹന്നാൻ പ്രവാചകനെയും വധിക്കുവാനുമുള്ള ഉപജാപങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോഴും ഇവർ പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രരായിട്ടില്ല ഇവരെ പിലാത്തിയൂസിൻ്റെ കീഴിൽ അടിമകളായി കഴിയുകയാണ് റോമൻ ചക്രവർത്തി കീഴിൽ ഇതിനുശേഷം ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഉപജാപങ്ങൾ കാരണം യേശുക്രിസ്തു കൊല്ലപ്പെടുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അതിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു ഛേദവിഹാരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ തന്നെ കടുത്ത യാഥാസ്ഥിതികരായ 
ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്ന പുതിയ ആശയങ്ങളിൽ യഹൂദന്മാർ അഡിക്റ്റായി പോയാൽ എവരുടെ പ്രാമാണ്യം അവിടെ നിരാകരിക്കപ്പെടും ഇവർക്ക് പഴയതുപോലെ സമൂഹത്തിൽ പ്രശസ്തമായ അവസ്ഥയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതിനു വേണ്ടി യേശുവിനെ ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും വധിക്കുക എന്നുള്ള സങ്കുചിതമായ വളരെ വളരെ സങ്കുചിതമായ ഒരു മനോവികാരം ഇവർക്കിടയിലുണ്ടായി വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കിടന്ന ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അന്തിമ രക്ഷകനായി അയച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു അഥവാ ഈ യേശു മിഷിഹ ഈസാ മസിഹ അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇസ്രായേലുകാർക്കിടയിൽ അയച്ച എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തരി തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കിടന്നിരുന്ന ഒരു ജനതയെ അവസാനമായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കാൻ വന്ന ഒരേ ഒരു രക്ഷകനായിരുന്നു ക്രിസ്തു ആ അവസാന ആശ്രയത്തെ യഹൂദന്മാർ തള്ളിക്കളയുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കള്ളനായും വേശ്യാ സന്തതിയായിട്ട് മുദ്ര കുത്തുകയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൊല്ലാനുള്ള ഉപജാപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലമായി പിലാത്യൂസിൻ്റെ അടുത്ത് കള്ളക്കുറ്റം ചാർത്തി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി ക്രൂശവർണത്തിന് വിധേയനാക്കി അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു നർത്തകിയുടെ ഉപജാപം കൊണ്ട് യോഹന്നാൻ പ്രവാചകൻ്റെ കഴുത്തിനെ ഇവർ അറുത്ത് വാങ്ങിയിരുന്നു യഹൂദന്മാർ അതിനുശേഷം അതായത് തങ്ങൾ അടിമയെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഈ സങ്കുചിത വർഗം അതായത് പുരോഹിത വർഗം യാഥാസ്ഥിതിക വർഗം അവർക്ക് അപ്പോൾ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സാമൂഹിക അവസ്ഥ കുറയുമെന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ പോലുള്ള ഒരു ദൈവപുത്രനെ ഇവർ കൂട്ടം കൂടി ചേർന്ന് വേട്ടയാടി കൊന്ന പാപ ജനതയായിട്ട് മാറി ഇസ്രായേൽ യേശു ക്രിസ്തുവാൽ ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയായിട്ട് മാറി ഇസ്രായേൽ യേശു ക്രിസ്തു ഇസ്രായേലുകാരെ ശപിച്ചിരുന്നു അതായത് അവസാനമായിട്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടിയ രക്ഷകനാണ് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണോ തള്ളക്കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൻ്റെ ചിറകുകൾക്കിടയിൽ നിർത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് നൂറ് തവണ മനസ്സായിരുന്നു മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് തള്ളക്കോഴി എങ്ങനെയാണോ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൻ്റെ ചിറകിനടിയിൽ ചേർത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ വെമ്പുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ ശൂന്യമായി പോകും നിങ്ങളെ അടിമകളായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് വിലപിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ഒരു കുറച്ച് വിഭാഗം സ്ത്രീകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി അപ്പോൾ ക്രിസ്തു പറയുന്നു അല്ലയോ എറുസുലേം പുത്രിമാരെ നിങ്ങൾ എന്നെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഓർമ്മിച്ച് നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കുക അവരെ വിദേശികൾ അടിമകളായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും കല്ലുകളും പാറക്കൂട്ടങ്ങളും തങ്ങളെ മേൽ വന്ന് വിഴുകിൻ എന്നവർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയാണ് ഇസ്രായേൽ ക്രിസ്തു ശപിച്ചു വിട്ട ജനതയാണ് ആ ശാപം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നീട് വന്ന് കയറിയ റോമാ സാമ്രാജ്യം നൂറ്റി അറുപത്താറ് എടിയിലോ മറ്റ് വന്ന് കയറിയ ഒരു ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇവർ അടിമകളായി പോവുകയാണ് ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഏടിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ അതായത് ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഏടിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഇവർ പൂർണ്ണമായും ഇവരുടെ എറസിലെയും പട്ടണത്തെ മുഴുവനും യഹൂദന്മാർ ഈ റോമാക്കാർ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുകയും ഇവിടെ എറുസലേം ക്ഷേത്രം തകർക്കുകയും ഇവരെ എല്ലാം പിടികൂടി അടിമകളായിട്ട് വിദേശത്ത് വിൽക്കുകയും ചെയ്തു യഹൂദന്മാരെ അതോടുകൂടെ യഹൂദന്മാരുടെ പതനം അവിടെ പൂർത്തിയാകുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതോടെ യഹൂദന്മാരുടെ വിപ്രവാസം അതായത് പ്രവാസത്തിന് അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതിന് തുടക്കമാകുകയുണ്ടായി അത്ര ഭയങ്കരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് യഹൂദന്മാരെടുത്ത് അറിയപ്പെട്ടു പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആയിരത്തി എന്താ പറയുക ഒരു അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏടിയിൽ അടുപ്പിച്ചെന്തോ ഇസ്ലാം മതം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലേ അതോടെ തന്നെ ചറവറ ഇസ്ലാം മതം ലോകം മുഴുവനും അങ്ങ് വ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവൻ യഹൂദന്മാരെ ശത്രുക്കളെ കണ്ടു തുടങ്ങി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏടിക്ക് അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് റോമാ സാമ്രാജ്യം ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചു ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച റോമറ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം ക്രിസ്തുമത അനു അനുയായികൾ ഈ എറുസലേമിലേക്ക് വന്ന് ചേക്കേറി പാർത്തു അതോടെ അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ നിവാസികളായ യഹൂദന്മാർ പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് പല രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നു പല വിപ്ലവങ്ങളും റെഡ് റൈൻ കൊലപാതകം പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇവർ പോയിട്ടും അവിടെ എല്ലാം ഇവരെ ശത്രുക്കളായിട്ട് ആട്ടി ഓടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ ചെന്ന് ചേക്കേറുന്നു
അവിടെയും അവർക്കെതിരെയുള്ള വികാരം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇവരെ അടിച്ചോടിക്കുന്നു ഈ അടിച്ചോടിക്കുമ്പോഴുള്ള ഇവർ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇവരെ കൊന്നിട്ടാണ് ഇവർ അടിച്ചോടിക്കുന്നത് ഇവരുടെ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇവരെ അടിച്ചു കൊന്നിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളവരാണ് ഈ അടിച്ചോടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ജനത ലോകം മുഴുവനും ശപിക്കപ്പെട്ട ജനതയായി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഏടിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഈ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇസ്രായേൽ യഹൂദന്മാരെ നിരോധിച്ചു യഹൂദന്മാരുടെ മൈഗ്രേഷൻ നിരോധിച്ചു പിന്നെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്നെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇവരെ മതപരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടും ഇവർ ശരിക്ക് പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകാത്തത് കൊണ്ട് ഇവരെ കൊന്നുകളയാണ് ഉണ്ടായത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരെ യഹൂദന്മാരെ ഈ വിദേശ രാജ്യക്കാർ കൊന്നിട്ടുണ്ട് അത് പേടിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ പട പേടിച്ച് പന്തളത്ത് പോകുമ്പോൾ ചൂട്ടും കെട്ടിപ്പടാന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ അവസ്ഥ പിന്നീട് ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചോട് അടുപ്പിച്ചപ്പോൾ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരല്പ ആശ്വാസം ഈ യഹൂദന്മാർക്ക് കിട്ടിയതാണ് പക്ഷേ ഉടനെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതുകളിൽ മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനം ഉദയ ഉദയം ചെയ്തു കുരിശു യുദ്ധകാലമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ഇറ്റലി ഓസ്ട്രിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം യഹൂദന്മാർക്ക് ജീവനും കൊണ്ടോടേണ്ടി വന്നു കാരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൊലയാളികളാണ് യഹൂദന്മാർ അവർ വെറുക്കപ്പെടേണ്ട ജനതയാണെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഇവർക്കിടയിൽ വ്യാപിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വന്തം നാടായ ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും യഹൂദിയായിൽ നിന്നും രാക്കിരാമാനം തുരത്തപ്പെടുകയും പല രാജ്യങ്ങളിലായി ചുറ്റിക്കറങ്ങി സർവതും നശിച്ച് നാമാവശേഷമായി കറങ്ങി നടന്ന ഈ ജനത റഷ്യൻ പ്രവിശ്യയിലും റഷ്യൻ പ്രൊവിൻസിലും പോയി പിന്നെ അവസാനം ചെക്കേറി കുറേ പേര് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി കുറേ പേര് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ അവരെ സംരക്ഷിച്ച ചരിത്രമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് അങ്ങനെ റഷ്യയിലെത്തിയപ്പോൾ ചിലർക്ക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേരണമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടായി കാരണം സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഈ മതത്തെ ഒന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സംരക്ഷണം കിട്ടുമെന്നാണ് അവരുടെ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർക്കവിടെ സംഭവിച്ചത് റഷ്യയിൽ ചെന്ന് കയറിയെങ്കിലും റഷ്യയിലുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റുകളെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് ഈ യഹൂദന്മാർക്കെതിരായി ഒന്ന് രണ്ട് സിനഗോഗുകൾ മാത്രം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഇവർ അടിച്ചമർത്തി കളഞ്ഞു അതിനുശേഷമാണ് ജർമ്മനിയിൽ യഹൂദന്മാർക്കുണ്ടായ കുറേ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ അവിടെ ഹിറ്റ്ലർ അവിടുത്തെ ചാൻസലറായില്ലേ പിന്നീടുണ്ടായ നാസി പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം യഹൂദന്മാരെ ശത്രുക്കളായി കാണുകയുണ്ടായി യഹൂദന്മാരെ വധിക്കുന്നത് പുണ്യമെന്ന് പോലും കരുതുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അതിശക്തമായ ഒരു യഹൂദ വിരുദ്ധ വികാരം ഉണ്ടാവുകയും യഹൂദന്മാരുടെ കൂട്ടക്കൊലയിലേക്ക് യഹൂദന്മാരെ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നു കളയുന്നതിലേക്ക് ഹിറ്റ്ലർ വ്യാപൃതനാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പത്ത് അറുപത് ലക്ഷത്തോളം യഹൂദന്മാരെ ഹിറ്റ്ലർ കൊന്നു കളഞ്ഞു വേറെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായ കല യഹൂദ വിരുദ്ധ കലാപങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഓട്ടോമൻ തുർക്കികളുടെ രാജ്യത്തിൽ അവർ ഏതാണ്ട് ഒരു ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഓട്ടോമൻ തുർക്കികളുടെ രാജ്യത്തിൽ അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭരണമാണ് അവിടെ അവർ കുറച്ച് കാലം സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിൽ വീണ്ടും ഇസ്ലാമികമായൊരു സംഘാടനം ഉണ്ടാകുകയും ആ സംഘാടനം യഹൂദന്മാർക്കെതിരെ എതിരിയുകയും അവിടെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ഇവർ തുരത്തപ്പെട്ടു അങ്ങനെ 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 യൂറോപ്പിൽ നിന്നും തുർക്കി സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും മുസ്ലിം നാടുകളിൽ നിന്നും തുരത്തപ്പെട്ട യഹൂദന്മാർ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ തിരിച്ചവരുടെ പഴയ രാജ്യമായ ഇസ്രായേലിലേക്ക് തന്നെ ഓടി തിരിച്ചു വന്നു അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഏരിയയിൽ ഈ തുർക്കികളും റോമാക്കാരും കൂടെ ചേർന്ന് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവിശ്യയെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ അതിൻ്റെ ഭരണത്തെ ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു ഒരു സൈന്യം ഈ ഇസ്രായേലിലേക്ക് വന്ന് അവിടുത്തെ റോമ ഭരണത്തിനും തുർക്കികളുടെ ഭരണത്തിനും വിരാമമിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഭരണം ഇവർ ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ട് ഇവർക്കൊരു ചെറിയ അനുകൂല ഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൽ ഒന്ന് തിരിച്ചു വരണമെന്ന് തോന്നിയ യഹൂദന
എട്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് നാട്ടിൽ നാൽപ്പതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു സയനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം പ്രസ്ഥാനം ഇവർക്കിടയിൽ രൂപവൽക്കരിക്കും സയനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് അതാണ് എൻ്റെ വാസ്തവം ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ജനതയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു രാജ്യം വേണം അത് അവരുടെ വാഗ്ദത്ത ഭൂമി ദൈവം അവർക്ക് കൽപ്പിച്ച് യഹോ യഹോവയായ ദൈവം അവർക്ക് കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയായ ഇസ്രായേൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അജണ്ടയാണ് ഈ സയനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അങ്ങനെ സയനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ രൂപവൽക്കരിച്ച് രൂപ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത ഇസ്രായേലിൽ യഹൂദ ജനത ഒരു പ്രബല ജനതയായി മാറി അപ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു പ്രസ്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അവിടെ പലസ്തീന എന്ന് പറയുന്നൊരു ദേശ ഒരു പ്രവിശ്യ കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ അകത്ത് അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുകയാണ് പലസ്തീനയ്ക്കടുത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ അത്രയും കാലം അവ കുറേ കാലം അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അതിനിടയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ എവിടെ നിന്നോ ഒരു ജനത തങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് കയറി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറി വരുന്നു അപ്പം ഇവരുടെ സയനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടെ മനസ്സിലായപ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഇവരിവിടെ ഒരു ഇസ്രായേൽ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരുക്കമാണ് അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഓടേണ്ടി വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ തുർക്കികളുടെ കീഴിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പലസ്തീനിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധം ആരംഭിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പ്രഖ്യാപിച്ചതനുസരിച്ച് ഒരു ഭാഗം ഇസ്രായേലിനും ഒരു ഭാഗം പലസ്തീനിനും അങ്ങനെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭരണം നിലവിൽ വന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു മെയ് മാസം പതിനാലാം തീയതി അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് ഇസ്രായേൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമാണെന്ന് അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് അതിനെ എതിർത്തു കൊണ്ട് തന്നെ പലസ്തീനികൾ മറ്റുള്ള അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടെ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചു ഇസ്രായേലിനെതിരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിനോട് അടുപ്പിച്ചൊക്കെയാണ് ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് ആറ് അറബ് രാജ്യങ്ങളെ ഇസ്രായേൽ ഒറ്റയടിക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തോളം വർഷക്കാലം ഇവർ പല രാജ്യങ്ങളിലും പ്രവാസികളായി കഴിയുകയുണ്ടായി ഈ രണ്ടായിരത്തോളം വർഷക്കാലം ഇവർ പല രാജ്യങ്ങളിലും അടിമകളായി കഴിയുകയുണ്ടായി പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇവരെ ഓടിച്ചിട്ടടിക്കുകയുണ്ടായി ഇവരെ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയുണ്ടായി ഇവിടെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കൊന്നിടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാനുള്ളത് എന്താകും കാരണം ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടൊരു ജനതയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത്രയും ദുഃഖങ്ങൾ വന്ന എന്തിനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ദൈവം അയക്കപ്പെട്ട ഇവരുടെ ഇടയിൽ അയക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു അത് ഇവരുടെ മിശിഹയായിരുന്നു പക്ഷേ ആ മിശിഹയെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഇവർ ശരിക്ക് അംഗീകരിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും ഉണ്ടായില്ല അവർ അ അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഈശ്വര കോപമാണ് ഈ ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് ഇത്രയും കാലം ലോകം രണ്ടായിരത്തോളം കൊല്ലങ്ങൾ പല നാട്ടുകളിലും അടിമകളായി ഇരിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇവരുടെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടിയ അവസാനത്തെ രക്ഷകനെയാണ് അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേലിന് രണ്ടായിരത്തോളം കൊല്ലങ്ങൾ ലോകത്തിൽ അടിമയായി ജീവിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്